Yo vengo, eh. Vale, te voy a meter. Aquí va a echar. Yo te voy a meter. Ay, ya, 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 ya. Yo voy a meter el cambio. 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 Yo voy a meter 那位女士，我不知道怎么，就是怎么称呼她。哎呀，缓一缓，缓一缓，我去，跑到三分，三四十多冲过来的，就沿着这条路，雨下大了，看没？啊啊，谭拉卡桑，啊，谭娇比有没单刀？高多桑丢，啊，高多桑，哦，我没单刀，我谭娇比有没单刀，高多桑。とりあえず写真撮ろうやおまけ<笑>なんかそんな感じが否めなかったねおまけ大地君が俺おまけにした今天是浩腾先生和田中先生的生日在哔哩哔哩这边的小伙伴们可以弹幕一下弹幕一下浩腾先生田中先生生日快乐啊简单而开心的生日庆祝，我们一起慢慢的跑一圈就结束。今天我到现在跑了七公里，可能是还是八公里。哎，到后边看。看老爷爷多棒！哎呀，我现在代表的手拿着相机呢。看不到速度，然后小伙伴们在前边。哎，哎，哎，我这40岁的大夫，哔哩哔哩电话来，来，那你先去喊他去，走起来，不客气。啊，不客气。哎，大家伙儿早喽！八月三十一号星期六，周末了。说是今天台风就影响到大阪大阪市，但是现在毛毛小雨也没有风。第四个新闻是咱们回评论，今天是八月的最后一天了，对吧？小伙伴们，这月月跑量都能有多少？昨天已经有好多小伙伴打卡，发了八月的跑量统计，我没看我具体是多少呢。我贴屏幕上，能五百多吧。今天咱们一会儿快点开始回，六点的时候我们还在大阪城集合呢。今天有小伙伴过生日，我昨天把会长那个十万订阅、读评论的视频，我反复看了两遍。不知道我什么时候能能十万，还差三万多，加油加油！行，那我过马路，一会儿咱们再聊啊。看今天的配搭，这件背心儿，看这条粉的、短的普通短裤。那咱们开始回评论，有小伙伴问关于比赛前我说的那个测试。怎么补给呀？怎么早饭呀？什么的，就我说过几次，详细的再说一次。因为九月份了，很多天气凉爽的地儿，可能十月份就有比赛了。然后时间最近最近不要近过三周，就提前三周是极限了。比较合适的就是提前四周，一个月整，比较合适。
然后距离，我觉得三十二公里是极限，你别再远了，再远没什么意义。一般就是三十就足够了。然后早饭跟补给尽量模拟跟比赛一样，你就辛苦那一天早点起。那补给，有的人说说没办法，我也是，我也不可能说真的像比赛那样，二点五公里就有一个水，然后。有补给站，对吧？但是尽力而为吧。我那次测试就是八公里的时候，自己吃能量胶，然后十几公里的时候，家属下楼，我正好我就正好那路线规划到路过家门口，在十七公里喝次水。我那次测试是那么测的，自己测试那次就。没有水了，因为在北京公路上确实是不方便，就有能量胶。但是我那次测试的时候也是冬天了，都十月份了，就北京已经很凉了，穿长袖了，跑步的时候，所以也不是那么的缺水。差不多就这样，然后一定注意别受伤。如果您没受伤，成绩又特别不错，跑完之后的那一周，一定注意别受伤，就完事儿了。然后最后那一个月就减量、减量、减量吧，对吧？会长不是也这么说吗？是不是？因为你最后一个月练不出什么了，保持状态就行了。然后，嗯、呃，问我比赛发的 T 恤都干嘛了？大部分就都扔在那儿了，因为广告实在是太多了。就几件儿，有的时候穿，就跑步的时候穿，就春秋吧，穿有袖的 T 恤的时候。啊，有那么几件就是完赛服什么的，就大满贯的这种，就基本没广告的或者自己买的，平常生活中穿。像那些就是发竞速背心的比赛，嗯，怎么说呢？最近几年的我基本没跑，以前的那些吧，那个质量大家也都知道，材料也都知道。我平常不穿，不穿它训练。然后，下一位小伙伴，问题比较长。现在的最好成绩是三小时零六，目标是破三。问了我四个问题，第一个是有没有课表，第二个是要不要看手表或者像其他跑步软件给的呃体力情况。第三个是怎么练速度，第四个是穿什么袜子，有什么推荐？第一个是课表，没有课表，就是第一，没课表这个东西，对于大多数普通人来说不现实，因为您不能脱产训练，您每天有工作有生活，你不一定能执行得下来。那比方说课表跟你说今天少跑，明天多跑，但是正好你今天有事儿，明儿没事儿。哎，不对，说反了，抱歉。你比方说课表让你说今天少跑，明天多跑，但是你你正好今天没事儿，明天有事儿，你说你怎么办？对吧？就总跑量，总跑量，总跑量。我昨天看完会长那个内容，我觉得我这几年是悟出了一些东西的，对吧？我也跟你们说三百公里吧。我可能后来还比较保守，我说三百二，跑个一年，破三就有机会了。你跑量是基础，你可能有的人有跑量没速度，但是您相信我，有速度的人基本上都能有跑量。我说这速度不是冲百米的速度啊，是差不多五公里、十公里，对吧？您不可能说，我五公里跑跑进二十分钟了，跑进十九分钟了。还没有跑量，那是绝对不可能的，是不是？讲道理吧
然后跑步软件给您的这些体力测这些东建议啊，我觉得啊，我觉得，嗯、呃，您要是有执念，想练好，就就可以不看。反正我是不看，因为他没有您自己了解自己。就现在我们的算法，就是因为我是做这行业的，就我是技术类岗位的。所以呢，我对这些东西就知道的比较多，知道的越多，你就觉得人类的科技就越不行，因为你都知道它是怎么弄的，或者大概大概知道是怎么弄的。就现在，我觉得这些东西处在一个信则信则有，不信则无的状态下。我应该说清楚我的意思了，就是。后边那话题，后边还有一个问题，我要说说这个事儿，所以咱们先下一个，怎么怎么练速度？我觉得啊，如果目标是破三，其实几乎不用太刻意练速度，你就把跑量达到，达到这个跑量的人，基本上都算是很严肃的在训练了。那您这么练的时候，您不可能放任自己每天说，我跑。六分的配速跟那溜达，绝对不可能。您肯定都得想，哎，我能不能快一点？因为你三百公里一个月的话，你就会时不时跑半马了。在训练中，跑十公里，咱得看成绩啊。你就十公里每次都跑一个小时，那不合适。那你就，那您的目标肯定不是三零零，你也跑不了三百一个月。您总得想，哎，我得十公里四十五分钟。十公里四十五分钟不就四分三十嘛，对吧？然后跑半马，我老想着说，哎，我今天能不能幺四零，能不能幺三五，能不能幺二五？您在训练中，半马可以跑到幺二二，基本上您这三零零就稳了。我说训练中啊，不是比赛中，也不是说每一次都这样。您看我也是，我很多时候都是轻松跑。一百四的心率，我一般都一百四以下，因为超过一百四，我的我就觉得有点快了。但是前提是我一个月五百多，你们看野口先生比我的轻松跑还多，但是人家一个月六百多八百，有的时候，大原先生也是，对吧？所以我总结一下速度这个事儿，就是如果您的目标是破三，练一练没坏处，但不是绝对必须。练速度就容易啊，你就跑间歇。破三的水平的选手，基本上跑一公里一组、一千米一组的间歇，嗯、呃，能跑到三分四十五到三分五十的平均配速。当然越快越好啊，就就很可以了。跑一一次跑一次训练跑七组以上，或者甚至可以多跑一点，因为目标是破三的话，您更多的其实是速度耐力的事情。最后一个是袜子，我平常训练又穿，原来在北京穿迪卡侬的，在这儿迪卡侬。没有北京那么好买，就随便买袜子。然后比赛的时候穿那个，就之前说过那个 Nike 那个 Race Day， 一百多一双那个，我有四双，到现在为止穿坏了两双，就只有比赛的时候穿。其实说句大实话，不重要，穿什么都一样，就是个。怎么说呢？就是个心理的东西，真心的。但是百公里我穿的五指袜，百公里还就长距离越野什么的，还是穿五指袜，我觉得好一些。马拉松不用。就对您的这个，您问问题这位小伙伴不用啊。如果您的全马在六个小时，那我也建议您穿五指袜。这东西是跟时间正相关的，时间越长，可能损耗就越大。这什么情况啊，大哥
，睡挺香。行，这这位朋友的问题说完了，下一位。呃，早晨跑步之前排空有有有难度，这事儿我是这么理解，就是它也是个生物钟，只能慢慢培养。这真的没有窍门儿。哎，雨下大了，我擦擦麦克风。你要应对比赛的话，怎么办呢？就比赛的话，你可以考虑用外在的手段，用药也行，用这个外用的也行。比赛就比赛是 OK 的，平常没必要，平常就顺其自然呗，是不是？把心态放轻松，这真的没什么窍门，这真的就是个生物钟的培养。下一个啊，保底鞋怎么看待？保底鞋是时代发展过程中产生的东西，反正我现在是不穿了。我现在最薄的一双，还是一代的幺零 X， 但穿上已经不适应了。我觉得在家没有必要这么去练，这就跟没有必要绑着沙袋练马拉松是一样的。因为这是个吃苦的事儿，吃苦的事儿就让自己在吃苦的过程中怎么舒服怎么来。就我说的这吃苦是说马拉松是要多跑的，尽可能多跑。你看我们不管是发明新的鞋、压缩装备，还是液氮泡冰桶，这些帮助恢复，它主要的目的就是让你多跑，它不是让你多受伤。如果想让你多损伤的话，那就不要恢复啊，对吧？饿着干，然后跑完以后也别修，别按摩，然后别马上吃东西，也别弄这些，呃，冷冻设备，是不是？但是不是这样吧？都是在尽手段帮你恢复，让你能更快的再跑起来。所以关键是得多跑。最后一个，我再多说两句，就是关于心态，关于跑步的心态。有小伙伴说，那天我提到说，当初有人还建议说跑一休一，什么 M A F 1 8 0我的观点也不对，说你要是为了健康锻炼，那种建议也是对的。但是怎么说呢？我觉得。就是我们不能又既要又要，还要，什么意思？就是如果您内心中想要一个好成绩，就不要把这些东西挂在嘴上，那就挺没劲的。那这就叫既要又要。那要好成绩，可不是就是得吃苦练吗？对吧？那好成绩，又有人说说，那我天天慢跑也能进步啊，只是慢。那对呀。但是您的进步速度追不上您衰老的速度，真心的，是不是？就我承认，有生活中有的人是什么事情都很随性的，就这种性格自己活得也挺开心的。但是我不是这种性格呀，我是个自媒体，而且我阐述的，就是我，我把我自己输出给各位，各位觉得跟我有契合点，就看看我。我都特别开心，这样真的挺好的。而且我觉得大部分人都是有，就做每一件事的出出发点，都是想着，哎，万一我行呢，对吧？就像小时候，大人给孩子报课兴趣班似的。那万一这哪块云彩有雨呢？对不对？没有谁，我觉得是抱着这事儿，我一上来我就要平平庸庸，或者我就要随随便便，或者我就不想弄好的态度去开始一个事儿的。我觉得没有这样的人，那有可能有我狭隘了。如果您内心深处问问自己，想不想要？想要，那就吃苦练呗。那凭什么人家天天四分半的配速练，你五分半的配速练，你就比他强呢？对吧？你不是说绝对没有，有这种人，有天赋异禀的人。但是如果您要是这种，是这种。天赋的人，你也就不会来来问我了，就是我去问您了。我得问您，哎呦
，您是怎么做到？随随便便就二三零了，我穷尽一生我都快，二四零还还摸不着呢。真心话，就马拉松耐力项目，就是得吃苦，没有没有第二条路。不管多了不起的运动员，就是有的人是从小就吃苦，有的人是刚开就是半路吃苦，而往往半路吃苦的人看着从小就吃苦的人，跟那说：“你有天赋，你这样说话不腰疼。”但是你就没有看到，在你看见他之前，人家的生活是什么样的。行吧，我留点电，看看一会儿拍拍小伙伴们，加油加油！哎，八月三十一号星期六清晨七点零二，八月的最后一天，最后一个训练，跑了十七公里，平均配速四分五十九，心率一百四，我赶时间那一公里，平均配速三分四十六，刚才看最快的一公里，后来就跟着小伙伴们一起跑了六公里，呃，跑了九，跑跑了七点五公里，然后我就回家了。今天十七公里结束这个月吧，快没电了，最后两句吧。今天跟大家聊一聊评论，我觉得马拉松训练心态很重要，观观点也也很重要，就是得给自己打气。那我今天出来的时候其实挺累的，但是呢，跑一跑，跑一跑，跑一跑就好了。如果你不出来，你就永远都觉得挺累的，是不是？行，但是雨越下越大了。最后还是祝大家能努力生活，健康平安。北京时间一点半，今天下午咱们还是直播间跟大家聊聊天，在台风笼罩下的大阪。咱们下午下回再见。